ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆన్లైన్ లో టిటిడి ముద్రిత ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంగీత ప్రచురణలు సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు టిటిడి ఈవో సూచనలు హైదరాబాద్ లో శ్రావణ మాస పూజలతో శోభిల్లిన ఆలయాలు దేవదేవుల సేవలో తన్మయులైన జంట నగరవాసులు కన్నులారా బొజ్జగనపయ్య దర్శనం కడుపారా అన్న ప్రసాదం కాణిపాకంలో నిరంతర అన్న ప్రసాద వితరణ ప్రత్యేక కథనం టిటిడి ముద్రిత ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంగీత సాంస్కృతిక ప్రచురణలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో మంగళవారం సీనియర్ అధికారులతో ఆయన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటిదాకా మూడు వేల ఏడు వందల టీటీడీ ప్రచురణలను ఏడు కేటగిరీల్లో ఆన్లైన్లో ఉంచినట్టు తెలిపారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి సప్తగిరి మాసపత్రిక ఆన్లైన్లో భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నట్టు వివరించారు ఆన్లైన్లోని పుస్తకాలను పాఠకులు ఈ బుక్స్ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి వెబ్సైట్ ద్వారా పొందవచ్చు కాగా భక్తుల నుండి విశేష స్పందన ఉన్న పుస్తకాల పునఃముద్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టిటిడి కళ్యాణ మండపాలను ఆధునీకరించి త్వరితగతిన భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నారు అలాగే టిటిడి విద్యా సంస్థలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు నూతనంగా నిర్మిస్తున్న హాస్టల్ భవనాలను త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు చెన్నై ఢిల్లీలోని అనుబంధ ఆలయాలను సంబంధిత అధికారులు పర్యవేక్షించి తరచుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయాలన్నారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళా ప్రదర్శనలు ఇచ్చేందుకు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపి కళాకారులను ఆహ్వానించాలన్నారు చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురం పట్టణంలోని శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పట్టాభిషేక మహోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత పట్టాభిరాముడికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని జరిపారు స్వామి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలోని ఉంజల్ మండపంలో కొలు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె గంధంతో పాటు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన తిరుమంజన సేవలో భక్తులు పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు హైదరాబాద్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఛానల్ చైర్మన్ బాలిరెడ్డి పృథ్వీరాజ్ జన్మదినం సందర్భంగా ఆత్మీయ సభ జరిగింది ముందుగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చైర్మన్ స్టూడియోలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి పుష్పార్చన జరిపి ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉద్యోగులు చైర్మన్ బాలిరెడ్డి పృథ్వీరాజ్ ను ఘనంగా సత్కరించారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులీనాయి శ్రావణ మాస మంగళవారం వివిధ ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అలాగే ఆదిలాబాద్ లోని శ్రీ గోదా రంగమన్నార్ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ పద్మారావు నగర్ లోని శ్రీ హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి గర్భాలయంలో భారీ విరాట్ స్వరూపుడిగా కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మూల విరాట్టుకు అర్చక స్వాములు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు అరటి దానిమ్మ తదితర మధుర ఫలమిశ్రమం కొబ్బరి నీరు పసుపు కుంకుమ జలాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకించారు భక్తులు దాసాంజనేయ స్వామిని దర్శించి అభిషేక సేవలో భక్తి శ్రద్ధతో పాల్గొన్నారు అలాగే స్కందగిరిలోని కంచికామకోటి పీఠపాలిత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో షష్ఠిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అభిషేకాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఉత్సవ మండపంలో వేదికపై శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చారు నవ కలశ స్థాపన చేసి కలశారాధన హోమాలను శైవాగముక్తంగా జరిపారు తరువాత పాలు పెరుగు తేనె పంచామృతాలతో పాటు వివిధ ఫలమిశ్రమాలు పవిత్ర జలంతో వేద మంత్రాల నడుమ ఉత్సవమూర్తులకు అభిషేకం జరిపారు అనంతరం మంగళ ప్రదునికి మంగళ హారతులు నివేదించారు భక్తులు స్వామి సేవలో పాల్గొని తరించారు ఇక ఘట్కేశ సమీపంలో గల ఏదులాబాద్ గ్రామంలోని ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రం శ్రీ గోదామన్నారు రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు 
వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కళ్యాణోత్సవం రథోత్సవ కార్యక్రమాలను మనోహరంగా నిర్వహించారు తొలుత గోదా రంగమన్నారు స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు గజపూమాలలు కిరీటంతో అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తరువాత యజ్ఞోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని పాంచరాత్ర ఆగముక్తంగా జరిపారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా రాత్రి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది వర్ణ శోభితమైన పూమాలలు విద్యుత్ దీపకాంతులతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన రథంపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పురవీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగించారు భజన బృందాలు కోలాటాలు భజనలు కీర్తనలు అశేష భక్తజనుల గోవింద నామస్మరణల నడుమ రథోత్సవం కనుల పండువుగా ముందుకు సాగింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా వినితికెక్కిన కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయం భక్తకోటి ఆరాధ్య నిలయంగా భాసిలుతోంది సత్య ప్రమాణాలకు నిలవుగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయ దర్శనార్థం నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు ఈ క్రమంలో భక్తులకు స్వయంభూ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించడంతో పాటు అన్నప్రసాద వితరణను నిర్వహిస్తోంది కాణిపాకం దేవస్థానం ఈ సందర్భంగా అన్నదానం విశిష్టత కాణిపాకం క్షేత్రంలో అన్నప్రసాద వితరణపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం భారతీయులు అన్నాన్ని దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు అందుకే భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో అన్నదానానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది ఏదైనా విశేష కార్యాలు తలపెట్టినప్పుడు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానించి అన్నదానాలు చేస్తుంటారు అన్నదానం చేసి భోక్తలను సంతృప్తి పరిచినప్పుడు వారు వ్యక్తపరిచే సంతోషం ఆనందం అన్నదానం చేసేవారికి శుభాన్ని చేకూరుస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి అందుకే భారతీయ సంస్కృతికి మూలస్తంభాలైన దేవాలయ వ్యవస్థలో కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది స్వామివారికి నివేదించిన ప్రసాదాలను భక్తులకు అందచేయడం అనే సంప్రదాయం ఏనాటి నుంచో కొనసాగుతోంది ఎంతో వ్యయ ప్రయాసలు కోర్చి తీర్థయాత్రలకు వచ్చే భక్తులకు అనాది కాలంగా అక్కడి దేవాలయాలు మఠాలు భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు అందచేస్తుండేవి కాలక్రమంలో ఈ పాత్రను దేవాలయాలు స్వీకరించాయి ఈ క్రమంలో టిటిడి తిరుమలలో భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందించడం ప్రారంభించింది కాలక్రమంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో అన్నదానం అనే మహత్ కార్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే దినదిన ప్రవర్ధమానంగా భక్తులతో విరాజిల్లుతున్న సత్య ప్రమాణాల క్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానంలో కూడా నిత్యాన్నదానాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడ బావిలో వలసిన వినాయక స్వామి వారు దినదిన ప్రవర్ధమానంగా పెరుగుతున్నట్లే దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న అన్నప్రసాదం కూడా నానాటికి విస్తరించి నేడు వేలాది మంది భక్తుల ఆకలిని తీరుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో కేవలం నూట యాభై మంది భక్తులతో ప్రారంభమైన అన్నప్రసాదం నేడు ప్రతిరోజు రెండు వేల ఐదు వందల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందించే స్థాయికి చేరింది కాలక్రమేణా పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని విశాలమైన భవనంలో అన్నప్రసాదాలను ఏర్పాటు చేశారు ఏక కాలంలో సుమారు రెండు వందల యాభై మంది కూర్చుని భోజనాలు చేసేందుకు అనువుగా ఈ భవనాన్ని నిర్మించారు దీన్ని క్యూలైన్లకు అనుసంధానించి బయోమెట్రిక్ ద్వారా అన్నప్రసాద భవనంలోకి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి భక్తునికి సంతృప్తికరంగా భోజనాన్ని వడ్డించి వారి ఆకలిని తీరుస్తోంది ఇక్కడి అన్నప్రసాద విభాగం ఈ కేంద్రంలో అన్నప్రసాదాలు శుచిగా రుచిగా తయారవుతున్నాయి ముందుగా వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి అన్నప్రసాదాన్ని ప్రారంభిస్తారు నోరూరించే పచ్చడి నోట్లు వేసుకోగానే కరిగిపోయే తాలింపు గుమగుమలాడే సాంబారు రసం చలువ చేసే మజ్జిగను వడ్డించి భక్తులకు సంతృప్తికరమైన అన్నప్రసాదాన్ని వడ్డిస్తున్నారు అంతేకాకుండా అత్యున్నత నాణ్యత ప్రమాణాలతో శుద్ధి చేసిన త్రాగునీటినే భక్తులకు అందజేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది కూడా ఎంతో ఓర్పుతో సేవలను అందిస్తూ భక్తులు కోరినంత అన్నప్రసాదాలను ఆప్యాయంగా వడ్డిస్తున్నారు అన్నప్రసాదాన్ని అరటి ఆకుల్లో వడ్డిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు అన్నదాన భవనంలో అధికారులు శుచికి శుభ్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు నాణ్యతతో పాటు రుచికరమైన అన్నప్రసాదాలను అందిస్తూ 
భక్తుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాల్లో నాగపంచమి వేడుకలు కనుల పండుగ జరిగాయి భక్తులు నాగశిలలకు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు జరుపుకుని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం మెదక్ లో నాగపంచమిని ఘనంగా నిర్వహించారు వీర హనుమాన్ దేవాలయం సమీపంలోని నాగుల ఆలయం వద్ద పంచమిని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు చేశారు పుట్టకు పసుపు కుంకుమతో పూజలు చేసి నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే తూపురాన్ మండలం నాగులపల్లిలో నాగపంచమిని వేడుకగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా నాగదేవత విగ్రహాలకు విశేష పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు నాగదేవత విగ్రహాలకు పసుపు కుంకుమతో పూజించి పాముల పుట్ట వద్ద పాలు నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఇక గణపూర్ మండలం ముత్తకోట్ గ్రామంలోని శివాలయంలో వెలసిన సంతాన నాగలక్ష్మి దేవతకు విశేష పూజలు చేశారు నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని పాలాభిషేకాన్ని జరిపారు నాగదేవతలకు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించారు తమ కుటుంబాలను చల్లగా చూడాలని వేడుకున్నారు అలాగే హవేలీ గణపూర్ మండలం పేరూరు సమీపంలోని మంజీర నది ఒడ్డున వెలసిన విద్యా సరస్వతి ఆలయంలో నాగపంచమిని వేడుకగా నిర్వహించారు సంతాన నాగలక్ష్మి దేవతామూర్తులకు పాలాభిషేకాలు జరిపారు పూజలు చేసి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థించారు ఇక తోపురాన్ మహంకాళి దేవాలయం సమీపంలోని నాగదేవత ఆలయంలో నాగుల పంచమి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి ఆలయంలో వెలసిన పుట్టకు పూజలు చేసి నైవేద్యాలు సమర్పించారు మహిళలు బారులు తీరి నారికేళాలు పుష్పాలతో పూజలు చేసి ఆరాధించారు తిరుపతిలోని చెన్నారెడ్డి కాలనీలోని కరుణీగర్ అభ్యుదయ సంగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న చిత్రగుప్తేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అభిషేకార్చనలు ఘనంగా నిర్వహించారు మూడడుగుల ఎత్తుగల చిత్రగుప్తేశ్వర స్వామి చేతిలో ఘటం మరో చేతిలో పుస్తకాన్ని ధరించి భక్తులకు మంగళకరంగా దర్శనమిస్తున్నారు ఈ ఆలయంలో మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్రగుప్తేశ్వర స్వామికి పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో వేదోక్తంగా అభిషేకాన్ని జరిపారు అనంతరం పట్టువస్త్రాలు పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి దూబదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు ఈ ఆలయంలో జరిగే పూజాధికాల వల్ల కుజదోషం అంగారక దోషాలు తొలగి అనుకున్న కార్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఇక ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో వచ్చే చిత్ర పౌర్ణమి రోజున స్వామివారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష అభిషేకాలు అర్చనలు నిర్వహిస్తారు తిరుపతిలోని హరే రామ హరే కృష్ణ రెడ్డులో కొలువైన శ్రీ రామకృష్ణ మఠంలో నాలుగవ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి మూడు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన మంగళవారం మఠం ప్రాంగణంలోని శ్రీ వివేకానంద ఆడిటోరియంలో చెన్నై రామకృష్ణ మఠాధిపతి స్వామి ఇషా ప్రేమానందజీ మహారాజ్ ముఖ్యాతిథిగా పాల్గొని యువతను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు వివేకానందుని బోధనలను నేటి తరం యువత చదివి సన్మార్గంలో పయనించాలని స్వామీజీ పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో రామకృష్ణ మఠం మఠాధిపతి స్వామి అనుపమానందతో పాటు పలు కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రచార రథం కాణిపాకానికి చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయ అధికారులు ప్రచార రథానికి ఘన స్వాగతం పలికారు ఆపై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పరిసర గ్రామాలకు చెందిన భక్తులు ప్రచార రథం వద్దకు చేరుకుని శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామిని శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు 
చిత్తూరు సమీపంలోని చవటపల్లెలో వెలిసిన శ్రీ విరూపాక్షమ్మకు శ్రావణ మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని జాతర మహోత్సవాన్ని కనుల పండుగ నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలోని మునీశ్వరునికి నాగాలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తరువాత శ్రీ విరూపాక్షమ్మ వారి మూల మూర్తికి అభిషేకాలు జరిపి మంగళ గౌరిగా చందన అలంకారం జరిపారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సుందరంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు తరువాత ఉత్సవమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు గజ పుష్పమాలలు విశేష ఆభరణాలు నాగాభరణాలతో ఖడ్గ త్రిశూల ధారిగా కొలు తీర్చారు దుర్గా అష్టోత్రాలతో అర్చనలు చేసి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మధుర పదార్థాలతో పాటు రాగి అంబలిని నైవేద్యంగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని పురాతన శ్రీ కోదండ భక్త రామాంజనేయ స్వామి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంజనేయ స్వామి వారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారిని సింధూరంతో అలంకరించి అర్చనలు చేశారు భక్తులు అంజనీ సుతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు అలాగే తుని మండలం ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో గల శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సుదర్శన ఆళ్వార్కు తిరునక్షత్ర పూజలు నిర్వహించారు సుదర్శన ఆళ్వార్ను వేదికపై కొలువు తీర్చి మంటప ఆరాధనలు చేశారు తరువాత స్వామివారికి సప్త నదీ జలాలు పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపారు పసుపుతో అలంకరించి జలాభిషేకాన్ని చేశారు తరువాత చక్కగా అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఖమ్మంలోని గుంటు మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి శాంతి కళ్యాణం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ప్రతి నెల వచ్చే షష్ఠి రోజున లోక కళ్యాణార్థం ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తారు శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై అర్చకులు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శాంతి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా జరిపారు భక్తులు కన్నులార కళ్యాణాన్ని తిలకించి కార్తికేయుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తపేట మారుతీనగర్లో వెలసిన శ్రీ ప్రసన్న మహంకాళి దేవాలయంలో శ్రావణ మాస బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చండీ యాగాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా గర్భాలయంలోని శ్రీ ప్రసన్న మహంకాళి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో చండీ యాగాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ యాగంలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా అమ్మవారి దేవాలయాలు శ్రావణ మాస శోభతో దర్శనమిస్తున్నాయి శ్రీకాకుళం నగరంలోని ఏడు రోడ్ల కూడలిలో వెలసిన పురాతన శ్రీ కనకదుర్గా అమ్మవారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది మంగళకరమైన రోజు కావడంతో ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు మంగళగౌరి వ్రతాలను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ మార్కెండేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపి దూబదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులకు స్వామివారి అభిషేక జలాలను తీర్థ ప్రసాదాలుగా అందజేశారు భక్తులు స్కందుణ్ణి దర్శించి భక్తితో సేవించారు వరంగల్ నగరంలోని గోవిందాద్రి కొండపై వెలసిన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి సన్నిధిలో కొలువైన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారికి శ్రావణ మాస పూజలను ఘనంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా వేకువ జాముని స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత స్వామివారికి చందన పూజ ఆకు పూజలు జరిపి వడమాలలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు మహాహారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అంజనీ సుతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాగపంచమిని భక్తులు వేరుకగా జరుపుకున్నారు నాగశిలలకు భక్తులు స్వయంగా క్షీరాభిషేకాన్ని జరుపుకున్నారు పసుపు కుంకుమలతో వల్మీకాలకు పూజలు నిర్వహించి తమ సంతానాన్ని చల్లగా చూడమని వేడుకున్నారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం నిజామాబాద్ వినాయక్ నగర్ లో కొలువైన ఏడుపాయల కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో నాగుల పంచమిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణాన్ని సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలోని పుట్టలో పాలుపోసి పూజలు చేశారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో నాగదేవతలకు పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణం రాజేంద్ర నగర్ లోని పురాతన శివాలయంలో నాగుల పంచమిని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయంలోని నాగ ప్రతిమలు విగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పాలు పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు అలాగే గ్రామ దేవతగా అలరాడుతున్న రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో నాగుల పంచమి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకోజాముని పంచామృతాలతో అభిషేకించి 
చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని సేవించారు ఇక పిల్లలమరి రోడ్డులో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నాగపంచమి వేడుకలను భక్తి శ్రద్ధలతో జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని పుట్టలో భక్తులు పూజలు చేశారు పండ్లు పాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి తమ కుటుంబాలను చల్లగా చూడాలని వేడుకున్నారు విజయనగరం జిల్లా బర్లి గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ భ్రమరాంబిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి విభూతి గంధం కుంకుమలతో అలంకరించారు ఆపై పలు రకాల పుష్పాలతో స్వామిని అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక వీ స్తంభాల దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని వేకువజాముని రుద్రేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నందీశ్వరునికి దీపారాధనలు జరిపి భక్తులు గోత్ర నామార్చనలు చేయించుకున్నారు రుద్రేశ్వర స్వామికి మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాలను భక్తి శ్రద్ధలతో జరిపారు అలాగే నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని దేవాలయ ప్రాంగణంలోని పుట్టలలో నాగదేవతలకు పూజలు చేసి నైవేద్యాలు అందజేశారు అలాగే చారిత్రక సిద్ధేశ్వర స్వామి సన్నిధి భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది గర్భగుడిలోని సిద్ధేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకాలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పూజల్లో పాల్గొని సిద్ధేశ్వర స్వామి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం మండలం చిత్రాంగి కోటలో వెలసిన శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్ర స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం ధ్వజస్తంభం వద్ద గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కలిసి పూజలు జరిపారు అనంతరం ధ్వజస్తంభానికి ధ్వజపటానికి పూజలు చేశారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని శైవాగముక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆపై దూబదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు చిత్తూరు నగరం సంతపేటలో వెలసిన శ్రీ నాగాలమ్మ ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నాగాలమ్మకు పాలాభిషేకాలు జరిపారు విశేష పూజలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి నాగాష్టకాలతో మానసాదేవి అష్టకాలతో పూజించారు శ్రీ మానసాదేవి స్వరూపంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని దర్శించుకుని మధుర పదార్థాలు పసుపు కుంకుమ అంబళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరు నగరంలోని జాతీయ రహదారిలో వెలసిన శ్రీ మొడుక్కు మారియమ్మ వారి మంటప పూజలు అమ్మవారి ఊరేగింపుతో ఘనంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో అమ్మవారిని పూలమాలలతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం రథ ఆకారంలో ఏర్పాటు చేసిన పల్లకీలో అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు శ్రీ మారియమ్మను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం వాయులీన కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన రాహుల్ బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన వాయులీనం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనంద డోలికల్లో ఓలలాడించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదిహేను కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ